നമസ്കാരം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ വടക്കൻ പ്രദേശമായ കഠിനംകുളത്ത് നിന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നത് അതികഠിനമായ ഒരു വാർത്തയാണ് ഹൃദയം കീറിമുറിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഭാര്യയെ പണത്തിനായി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ വിട്ടുകൊടുത്തു മാത്രമല്ല അത് തടയാൻ ശ്രമിച്ച അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ഭാര്യയെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു അത് തടയാൻ ചെന്ന മകനെ പിഞ്ചു ബാലനെ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കൊച്ചുകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു എത്ര ഭീകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ തന്നെയാണോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ടി വരുന്നു അത്രയും സാ ഒരു സാമൂഹ്യ വിപത്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി നമ്മുടെ മനുഷ്യർക്ക് എന്ത് പറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് അതായത് സ്വന്തം ഭാര്യയെ കൂട്ടുകാർക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പണത്തിന് വേണ്ടി കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന സംസ്കാരം നമ്മളിതൊക്കെ സിനിമകളിൽ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ എത്ര ക്രൂരമാണ് എന്ന് ആരായാലും ചിന്തിച്ചു പോകും ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിൽ തന്നെയാണ് കഠിനംകുളം കൂട്ടബലാത്സംഗ ശ്രമത്തിന് വൺ ഗൂഢാലോചന നടന്നു എന്നുള്ള പോലീസ് റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത് പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഭാര്യയെ സുഹൃത്തുക്കളെ കൊണ്ട് ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ അവസരം ഒരുക്കിയതെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരം സംഭവം നടന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം ഭർത്താവ് പ്രതികളിൽ ഒരാളായ രാജന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയെന്ന് യുവതി മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേസിൽ അഞ്ചുപേരെ ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഒരാളെ കൂടി കിട്ടാനുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് കഠിനംകുളം കൂട്ട ബലാത്സംഗ ശ്രമത്തിന് വൻ ഗൂഢാലോചന നടന്നതായി നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ബലാത്സംഗ ശ്രമം നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് സുഹൃത്തുക്കളെ കാണിക്കാനായി ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് രണ്ടു തവണ ബീച്ചിൽ കൊണ്ടുപോയി അതായത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കാണിച്ച് വില പേശാനായിട്ട് ഭാര്യയെ കൂട്ടുകാരെ കാണിച്ച് വില ഉറപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഭർത്താവ് ഭാര്യയും കൂട്ടി ബീച്ചിൽ പോയത് എന്തൊരു നാടാണിത് എന്തൊരു സംസ്കാരമാണിത് എത്ര ഹൃദയവേദനയോട് കൂടിയാണ് ഇത്തരം വാർത്തകൾ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും കേൾക്കുന്നത് മദ്യം നൽകുമ്പോൾ മറ്റു പ്രതികൾ രാജന്റെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്നു എന്ന സൂചനയുണ്ട് ഈ പ്രതിയായ പ്രതികളിൽ ഒരാളായ രാജ അതുപോലെ തന്നെ പ്രതികളിൽ ഒരാളായ നൌഫലിന്റെ ഓട്ടോ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രതികൾ രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ മോഷിച്ചു എന്ന യുവതിയുടെ മൊഴിയെ തുടർന്ന് മോഷണക്കുറ്റം ചുമത്തും എന്നറിയുന്നു യുവതി മദ്യലഹരിയിലായി ഉറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ഭർത്താവ് മുങ്ങിയതും മുൻ ധാരണ പ്രകാരമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഓട്ടോയുമായി മറ്റുള്ളവർ എത്തി യുവതിയെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചതും എല്ലാം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കിയതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം ഉണ്ടായത് ഭർത്താവ് യുവതിയെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി പുതുക്കുറിച്ചിയിലെ ഒരു വീട്ടിലെത്തിച്ചു അവിടെ നിന്ന് യുവതിക്ക് മദ്യം നൽകിയ ശേഷം ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്നാണ് പരാതി ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയോടിയ യുവതിയെ അതുവഴി വന്ന രണ്ട് യുവാക്കളാണ് രക്ഷിച്ചത് ഈ ഒരു സാമൂഹ്യാവസ്ഥ നമുക്കൊരിക്കലും പൊറുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിന്റെ മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഭർത്താവുമായി നിരന്തരം പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഈ ഭാര്യ എന്നും ഭർത്താവുമായി വഴക്കിട്ടിരുന്നു പള്ളിയിൽ പരാതി നൽകി പരാതി നൽകിയതോടെ ഒരു മാസം മുൻപ് അകന്ന് താമസിക്കുകയായിരുന്ന ഭാര്യയെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു അവർ തമ്മിൽ രമ്യതയിലെത്തി രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ബീച്ചിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാർക്ക് കാട്ടിക്കൊടുത്ത് വില ഉറപ്പിക്കാനാണ് നരാധമന്മാർക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് മാത്രമുള്ള രണ്ടു കുട്ടികളുടെ അമ്മയായ പെൺകുട്ടിയെ ഭർത്താവ് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തത് വെറും ആയിരം രൂപയ്ക്കാണ് എന്ന സൂചനകൾ കൂടി പുറത്തു വരുന്നു ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആയിരം രൂപ വാങ്ങിയാണ് ഈ നാലഞ്ച് പേർക്ക് സ്വന്തം ഭാര്യയെ കാഴ്ചവെക്കാനായി ഭർത്താവ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് കണ്ടു എന്ന ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ മൊഴി അതിനെ ക്രൂരമായി തല്ലി അതൊക്കെ വലിയ നിർണായകമാകും കേസിലെ കഠിനംകുളത്തെ ക്രൂരത ഭർത്താവിന്റെ അറിവോടെ ഇനി പ്രതികൂടാനുള്ള ഇനി പിടികൂടാനുള്ളത് ഈ നൗഫൽ എന്ന് പറയുന്ന മുഖ്യ പ്രതിയാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഭർത്താവിനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ നൗഫലിനെ പോലെയുള്ള നരാധമന്മാരെ എന്ത് ചെയ്യണം നിയമത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇവനൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം ഇവനെയൊക്കെ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നു കാണിക്കണം ജനകീയ വിചാരണ ചെയ്യണം എന്ന അഭിപ്രായം പ്രദേശവാസികളൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത്രയും ക്രൂരനായ അത്രയും നിഷ്ഠൂരനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ നൗഫൽ എന്ന് പറയുന്നവൻ അത് ഭാര്യയെ കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടിക്കൊടുത്ത് പണം വാങ്ങുന്ന ഈ സംസ്കാരം ഇവനൊക്കെ ശരീരമനങ്ങി പണിയെടുത്തുകൂടി ഇവനൊക്കെ ഇതാണോ മാർഗം പണമുണ്ടാക്കാൻ എന്നാണ് സമൂഹത്തിന്റെ നാനാത്തുറകളിൽ നിന്നുള്ളവർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇതിന്റെ കേസിന്റെ അന്വേഷണവും മറ്റു ക